آئی ڈی نیم اینڈ ای میل اوکے سو ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکرائب دیس ایٹریبیوٹس آف امپلائی ریلیشنل ایٹریبیوٹس اف یو وانٹ ٹو سی ایٹ آئی ووڈ ڈسکرائب آئی ڈی آئی ووڈ ڈسکرائب نیم اینڈ آئی ووڈ ڈسکرائب ای میل لیٹس جسٹ ڈسکرائب ای میل ہیئر آئی ووڈ سی ایلیمنٹ ای میل از آف ٹائپ پاسٹ کیریکٹر ڈیٹا اوکے اینڈ وتھ دس آئی ایم گوئنگ ٹو فنش آف مائی ایکس ایم ایل ڈی ڈی ٹی لائک دس اوکے سو دس از ہاؤ آئی کریٹ اے ڈی ٹی ڈی اسکیم اوکے سو ناؤ لیٹ سی واٹ آر دی لمیٹیشنس آف اے ڈی ٹی ڈی اسکیما آر limitations of DTD the first limitation is it has only few data types okay no specialized data types it only has PC data it doesn't have specialized data types like date time numerics etc okay so that's the first problem over here the second limitation is that dtt has its own syntax okay since it has its own syntax we have to create special passes to read the dtd document okay and the next and final limitation is that dtd enforces the xml document to follow the ordering of elements okay to follow the order of elements as described in dtd as described in DTD because of these limitations we move on to something called XML schema okay now I'm going to describe what XML schema is first of all we are just going to take a look at the features of XML schema The main feature of XML schema is that it follows the XML syntax. Okay, therefore I do not have to create new type of passes. Okay, second is it has additional data types. Okay, it has additional data types like date, unsigned integers, etc okay and another advantage is it allows to specify constraints okay it allows to specify constraints like primary key foreign key unique key etc okay so these are the advantages or features of XML schema actually you can write another limitation that constraints cannot be specified constraints like primary key foreign key etc cannot be specified okay so now let's look at the notation used in describing a XML schema document okay I would write this as XML schema notation okay first we are going to talk about the XML namespace XML namespace a namespace def- 